Hello, welcome to you all. Student, today we are going to learn our new remaining session, yes, which is related to the exercise of the gravitation. So, we have completed our two sessions and we have solved the some questions that's okay related to the exercise actually we are going to remaining one actually beta abhi hum jo bache wale hain isko hum yahan pe bhi learn karenge so let us we have start here about the exercise question this related to our textbook to dekhi beta abhi hum ek ek karke question ko hum yahan pe bhi solve karenge to dekhi beta This is our first slide. ठीक है देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया है जो कि सिंपली क्वेश्चन है जैसे देखिए बेटा इफ द वैल्यू ऑफ जी दैट इज एक्सलेशन डू टू द ग्रेविटी ठीक है बेटा स्मॉल जी जस्ट इट्स बिकम सडनली ट्वाइस दैट इज अ डबल ठीक है बेटा जो वैल्यू एक्सलेशन डू टू द ग्रेविटी इसकी जो वैल्यू हमें तो पता है नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकिन ये जैसे कि सडनली डबल हो गई ठीक है बेटा इट्स बिकम ट्वाइस तो देखिए बेटा हॉट विल बिकेम जैसे कि ट्वाइस बनती है तो क्या होगा मोर डिफिकल्ट टू पुल द हेवी ऑब्जेक्ट अलोंग द फ्लोर होगा तो क्यों होगा फाय ये भी यहाँ पे ढूंढना है तो देखिए तो थोड़ा यहाँ पे भी थेरोटिकली हम इसको देखते हैं हमें देखिए बेटा एक बात पता है कि जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो मास क्या होता है बेटा जैसे कि दैट इज अ फोर्स एक्सर्टिंग बाय द अर्थ दैट इज अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स इज एक्सर्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर मास तो देखिए बेटा वो हम उसको वेट या वजन बोलते हैं तो देखिए बेटा वेट इज एन ऑब्जेक्ट दिस इज डिफाइंड एज अ फोर्स विथ विच Exert the earth, yes, or the attract the earth. ठीक है बेटा, attract by the earth. ठीक है, yes, it is given as हमने यहाँ पे देखा था कि वो क्या मिलता था बेटा उसका formula that is F is equal to yes M Z. Actually यहाँ पे F that is a weight, weight से related है. ठीक है बेटा, W is equal to F और it is a M Z. ऐसा यहाँ पे हमें formula मिला था. We have learned actually. तो देखिए बेटा इसको लेकर अब यहाँ पे देखिए सेकंड थेरोटिकल पॉइंट हमें यहाँ पे लर्न करने के लिए मिलता है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द मास है ना ये मास के ऊपर निर्भर होता है कोई भी जो ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो मास के ऊपर निर्भर होता है और एक्चुअली उसके ऊपर कौन सा फोर्स एग्जर्ट होता है बेटा दैट इज अ ग्रेविटेशन फोर्स देखिए बेटा तो ए वैल्यू ऑफ द एक्सलरेशन डू टू द ग्रेविटी ये क्या होती है अलग अलग लेकिन यहाँ पे देखिए बेटा हम अर्थ सरफेस को लेकर जैसे बिलोंगिंग टू अर्थ सरफेस को लेकर जैसे कंसिडराइज करते हैं तो वहां पे वैल्यू हमें डेफिनेट मिलती है जैसे कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस तरह से तो देखिए बेटा द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड वैल्यू ऑफ एक्सलरेशन डू टू द ग्रेविटी ठीक है तो देखिए बेटा नेक्स्ट इफ द वैल्यू जी डबल वैल्यू इज ही डबल दैट्स एक्सेलरेशन डू टू द ग्रेविटी इसकी वैल्यू जैसे डबल होगी तो क्या होगा बेटा द फोर्स विथ व्हिच द अर्थ अट्रैक्ट्स दैट इज अ अर्थ एक्सर्ट इट्स ओके ऑन द ऑब्जेक्ट इट्स आल्सो बिकम अ ट्वाइस ये भी क्या होगा बेटा ट्वाइस होगा क्योंकि देखो बेटा अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स एक्सेलरेशन डू टू द ग्रेविटी जी की वैल्यू जैसे डबल होगी तो उतना ही फोर्स क्या करेगा बेटा एक्सर्ट ऑन द बॉडी मास तो ऑब्वियसली हमें ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो भी क्या होगा बेटा वो भी इट्स बिकम अ ट्वाइस ठीक है और ट्वाइस होगा इस इसी कारण जैसे उसे हमें पुलअप करने के लिए भी हम क्या लगेगा बेटा वो हेवी होगा ठीक है तो देखिए ये हमें यहाँ पे आंसर जैसे थेरोटी के लिए सिंपली हम इसको ऐसे यहाँ पे आंसर कर सकते हैं सिंपली ठीक है बेटा तो अगेन देखिए बेटा इसी कारण द ऑब्जेक्ट बिकम ट्वाइस हेवियर मेकिंग इट्स हार्डर टू पुल अलोंग द्लोअर 
है ना जैसे सरफेस के ऊपर से या फ्लोर रीजन से हमें उसे उलप करने के लिए भी क्या लगेगा बेटा वो बिकम हेवियर होगा है ना तो इस तरह से यहाँ पे देखिए बेटा सिंपल से हम इसको थेरोटिकल बेस के ऊपर यहाँ पे आंसर दे सकते हैं जस्ट इसे सिंपली वन लेर ठीक है देखिए बेटा अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं तो देखिए बेटा ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में देखिए बेटा हमें यहाँ पे जैसे कि एक न्यूमरिकल दिया है अभी यहाँ पे देखिए बेटा न्यूमरिकल के फॉर्म में यहाँ पे हमें सॉल्यूशन देना है जैसे एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ जी इज जीरो सेंटर ऑफ द अर्थ सेंटर ऑफ द अर्थ देखिए बेटा हमने थेरी में देखा था वेरिंग द वैल्यू ऑफ द एक्सलेशन डू टू द ग्रेविटी देखिए बेटा अफेक्टेड फैक्टर विच आर दे आर दी अफेक्टिंग फैक्टर विच आर दे दिस मीन्स वन इज द सरफेस ऑफ द अर्थ अनदर इज द हाइट नेक्स्ट वन इज दैट इज द डेप्थ इसी को लेकर चलिए बेटा हमने तो डेप्थ में जो लर्न किया था यही पॉइंट यहाँ पे देखिए बेटा डेप्थ में जो हम थेरी लर्न की थी यही यहाँ पे हमें आंसर यहाँ पे देना है ठीक है बेटा जैसे हम यहाँ पे भी मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे तो देखिए तो जनरल इक्वेशन हमें पता है एक्सलरेशन डू टू द ग्रेविटी के लिए एक्सलरेशन डू टू द ग्रेविटी के लिए हमने ऑप्टेन किया था वो क्या मिला था बेटा फॉर्मूला दैट इज जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वेयर देखिए बेटा यहाँ में ऐसे फॉर्मूले में याद रखने हैं तो देखिए अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे एज्यूम करेंगे क्या एज्यूम करना है बेटा अर्थ टू बी परफेक्ट स्पेयर ठीक है तो एक्चुअली यहाँ पे कंसिडर है यूनिफॉर्म डेंसिटी एक्चुअली अर्थ अपने एक परफेक्ट स्पीयर एक्चुअली तो परफेक्ट स्पीयर नहीं है यस दैट इज वन है बल्जिंग एट द इक्वेटर एंड फ्लैटन एट द जैसे कि पोल पोलर रीजन में वो फ्लैटन दिखाई देता है तो एक्चुअली जैसे वो एक स्पीयर जैसा है नियर अब ठीक है तो तो इसको जैसे हम कंसिडराइज करेंगे एक्चुअली वो यूनिफॉर्म है यस उसकी डेंसिटी है तो जो उसकी जो डेनिसिटी है इसको भी हमें ध्यान में लेना पड़ेगा जैसे डेनिसिटी होने के कारण उसको मास भी ऑप्टेन होता है मास ठीक है जैसे कि इंट्रेंसिक इंट्रेंसिक हमने देखा था ना जैसे कि देखिए बेटा मास एक इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी होती है तो इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी को लेकर जैसे हम उसको लर्न करते तो वहां पर हमें डेनिसिटी ये जो फिजिकल क्वान्टिटी है ये हमें यहाँ पे प्राप्त होती है तो देखिए बेटा जैसे कि वो एक यूनिफॉर्म डेनिसिटी हमें अर्थ में जैसे इन इंसेंट्रिक प्रॉपर्टी के रूप में मिलती है जैसे थेरी में हमने उसको लर्न किया था एक्चुअली वी मेक द फॉलोइंग जैसे एडजस्टमेंट जिस इन दी अबो इक्वेशन अभी उस अबो इक्वेशन में जो हमें एक्सलरेशन डू टू द ग्रेविटी के लिए मिला था उसको हम क्या करते बेटा थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं तो देखिए जैसे कि g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वेयर अभी ये जो इक्वेशन था तो इसको क्या करना है बेटा मल्टीप्लाइड अभी देखिए बेटा चेंज कैसे कर रहा हूँ मैं यहाँ पर यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग आर एच एस बाई होल्लूम थी ठीक है इसको हम क्या करेंगे बेटा अभी मल्टीप्लाई करना है और डिवाइडिंग करना है जो आर एच एस बाय होल्लूम फी से चलिए तो देखिए g इज इक्वल टू जी एम अपॉन फी देखिए बेटा यहाँ पे हम डिवाइड कर दिया अब यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइडिंग मल्टीप्लाई इंटू वी इंटू वन अपॉन आर स्क्वेयर देखिए बेटा वॉल्यूम जैसे कि यहाँ पे डेनिसिटी को लेकर हम कंसिडराइज कर रहे हैं यहाँ पे इसीलिए हम यहाँ पे वॉल्यूम को रेफर कर रहे हैं तो देखिए वी नो दैट हमें क्या मिलेगा बेटा इसी को लेकर यम अपॉन वी यस यस इट इज अ डेनिसिटी और डेनिसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रो हम डेनिसिटी की डेनिसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा रो से ए ए वाला साइन देखिए जो जुखा दिखा देते हैं ना पी जे सा दैट इज अ साइन ऑफ रो इस रिलेटेड टू द डेनिसिटी डेनिसिटी को लेकर चलिए अभी देखिए बेटा तो देयर फोर इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं यस दैट इज एक्सलेशन डू टू द ग्रेविटी दैट इज जी इज इक्वल टू रो इन टू देखिए बेटा रो साइन है इस रिलेटेड टू द डेनिसिटी होल्लूम को लेकर हम यहाँ पे डेनिसिटी कंसिडराइज कर रहे हैं दैट इज रो इंटू जी इंटू वी जिस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मिलेगा तो देखिए बेटा तो यहाँ पे फॉर ए स्पीयर अभी ये स्पीयर के लिए हम सोच रहे हैं उसकी जो डेंसिटी तो देखिए बेटा जैसे वी दैट इज होल्लूम हेयर 
ठीक है बेटा वॉल्यूम ही तो वॉल्यूम क्या मिलेगा बेटा फोर बाई थ्री इन टू पाए आर क्यूब पाए आर क्यूब अभी देखिए यहाँ पे हमें ये ऐसे मिलता है तो देखिए बेटा इसको हम कैसे लिख सकते हैं देर फोर जी इज इक्वल टू फोर बाय थ्री फोर बाय थ्री इन टू पाए आर क्यूब इन टू रो इन टू जी देखिए बेटा रो इन टू जी अपॉन आर स्क्वायर मिलेगा तो देखिए बेटा ये जैसे कि यहाँ पे जैसे इसका कंबाइनिंग फॉर्म हमें मिलेगा g इज इक्वल टू फोर पाए आर रो इन टू जी देखिए रो इन टू जी डिवाइडेड बाई थ्री यस एट द सेंटर ऑफ द अर्थ यस रेडिया इज अरो वहां पे रेडिया क्या होती है बेटा जीरो g इज इक्वल टू द जीरो g भी जीरो होता है देखिए बेटा वहां पे मास जैसे कि वेट ही नहीं होगा कुछ ठीक है और रेडिया भी जीरो है तो देखिए बेटा यहाँ पे एक्सलेशन डू टू डू टू द ग्रेविटी की वैल्यू भी यहाँ पे क्या मिलेगी बेटा जीरो ही मिलेगी चलिए तो इस तरह से हमें यहाँ पे देखिए बेटा ये जैसे सॉल्यूशन के रूप में हमें यहाँ पे प्राप्त होता है ठीक है कोई डाउट है देखिए बेटा ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन है थोड़ा सा इसको दो बार जैसे प्रैक्टिस करना है हमें कागज पेन पेन से पेन से इसे रिटर्न में हमें लर्न करना है ठीक है बेटा चलिए अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो देखिए बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अभी हम उसको सॉल्व करेंगे देखिए बेटा लेट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट एट ए डिस्टेंस आर देखिए बेटा यहाँ पे थोड़ा सा थेरोटिकल क्वेश्चन है थेरोटिकल क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन इसमें भी प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन नंबर थ्री में इसके अलग थ्री मार्क्स के लिए तो देखिए लेट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द planet at a distance r from a, from a star b dekhi beta t t kya beta period hai that's a revolutionary period dekhi beta prove that if it was at a distance of 2 r uska distance kitna hai beta 2 r from the star theek hai its period of revolution will be under root 8 into t that is a period set lekar तो देखिए बेटा अभी इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे करेंगे तो देखिए बेटा यहाँ पे हमें क्या करना है बेटा जस्ट फ्रॉम दी केपलर थर्ड लॉ देखिए यहाँ पे अभी केपलर का थर्ड लॉ यहाँ पे हमें इसको सोचना है इसको ध्यान में लेना है बेटा यहाँ पे ठीक है फ्रॉम द केपलर थर्ड लॉ प्लेनेटरी मोशन वी हैव क्या मिलता है बेटा केपलर के थर्ड लॉ को हम जैसे लर्न किया था तो वहां पर हमें फॉर्मूला मिला था दैट इज अवर दैट इज वन है एक है बेटा Yes, that is a period square. Yes, is it directly proportional to the? क्या बोलते हैं यहाँ पे? Cube distance in between planet and planet and sun. चलिए ये मिला था और इसी को लेकर हमें यहाँ पे equation मिलता था. That is equation number first. Actually देखिए बेटा, thus when the, when the period revolution, period यानी कि actually rotation उनके. The period revolution of the planet at a distance r r रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम स्टार ठीक है बेटा इट्स टी टी एक इसका पीरियड है देन फ्रॉम देखिए बेटा हमें इक्वेशन वन को देखिए इक्वेशन वन वी हैव हमें यहाँ पे मिल, मिल, मिलता है ऑप्टेन होता है क्या ऑप्टेन होता है बेटा दैट इज अटी स्क्वेयर टी स्क्वेयर यस वॉट इज द टी दैट इज अ पीरियड स्क्वेयर पीरियड स्क्वेयर ठीक है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो क्या बेटा यहाँ पे आर क्यू देखिए बेटा ये इक्वेशन हमें यहाँ पे मिला है लेकिन देखिए बेटा यहाँ पे मैंने एक स्मॉल आर रिप्रेजेंट किया था और यहाँ पे मैं अभी कैपिटल आर को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ तो देखिए बेटा क्योंकि अभी हम यहाँ पे ए इसको यहाँ पे सोच रहे देखिए ये रेडियस ऑफ द अर्थ हेयर ठीक है स्टार को लेकर तो एक्चुअली देखिए बेटा इन द डिस्टेंस ऑफ द प्लानेट फ्रॉम द स्टार फ्रॉम द क्या बेटा यहाँ पे स्टार That is a two R. Then it's a period of revolution. Yes, it's a become. Look, it's a period T one square is a directly proportional to R cube. Two R cube. So, look, it's a. This can be written as this way. T one square is directly proportional eight R cube. ठीक है एक क्वेश्चन थर्ड बनता है यहाँ पे एक्चुअली देखिए बेटा अभी क्या करने करना है यहाँ पे डिवाइडिंग थ्री बाय टू डिवाइडिंग थ्री बाय टू देखिए बेटा इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए 
तो क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे देखिए जैसे डिवाइडिंग टू बाय थ्री बाय टू करते हैं तो देखिए बेटा यहाँ पे हमें जैसे इस तरह से इक्वेशन मिलेगा टी वन स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टी स्क्वेयर इज इक्वल टू एट आर क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यू ठीक है तो ऐसे यहाँ पे इक्वेशन हमें मिलेगा तो देखिए इसको जैसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे टी वन इज इक्वल टू अंडर रूट एट टी मिलेगा अंडर रूट एट टी ठीक है तो देखिए यहाँ पे हमें ए जैसे कि ए जो रिवोल्यूशन पीरियड है ऐसे यहाँ पे हमें ऑप्टेन होता है ठीक है तो देखिए बेटा दिस पीरियड रिवोल्यूशन दिस विल बी अंडर रूट टी अंडर रूट एट टी ये देखिए मिला यहाँ पे टी वन दैट इज रिवोल्यूशन पीरियड टी वन क्या मिल रहा है बेटा अंडर रूट एट टी ठीक है तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है ठीक है थोड़ा इससे प्रैक्टिस करना है बेटा पेपर वर्क हमें करना है इजी होगा पेपर वर्क से कुछ चीजें वहां पे क्लियर हो सकती है कुछ डाउट हो तो हम पूछ सकते हैं ठीक है चलिए बेटा अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ऐसा पूछा है एन ऑब्जेक्ट टेक अ फाइव सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम द हाइट ऑफ अ फाइव मीटर ऑन ए प्लेनेट ठीक है बेटा वॉट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लेनेट ठीक है तो देखिए बेटा इसको हम अभी सॉल्व करते हैं तो देखिए बेटा यहाँ पे सोल्यूशन में हमें गिवन डाटा दिया है तो देखते बेटा यहाँ पे गिवन डाटा हमें क्या क्या दिया है तो यहाँ पे हमें टाइम दिया है जो कि फाइव सेकेंड है इसके बाद हाइट यानी कि डिस्प्लेसमेंट यस ए फाइव मीटर दिया है ठीक है अब यहाँ पे टू फाइंड आउट क्या करना है बेटा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी को फाइंड आउट करना है यहाँ पे इसके बाद हमें फॉर्मूला ज्ञात है जैसे कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को लेकर जैसे सेकेंड कैनोडिक इक्वेशन देखो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ एट स्क्वेयर दिस इज नथिंग बट जी हेयर एक्चुअली अभी देखिए बेटा इस फॉर्मूले को लेकर हम यहाँ पे अभी वैल्यू को पुटअप कर लेते हैं तो कैलकुलेशन हम यहाँ पे अभी जैसे कि कर लेते हैं बेटा जैसे देखिए बेटा अभी फॉर्मूले में हम यहाँ पे वैल्यू को सब्सिट्यूट कर लेना है तो देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए बेटा जो फाइव जैसे यहाँ पे जैसे फाइव इज इक्वल टू जीरो यानी कि फाइव इज नथिंग बट डिसमेंट हेयर ठीक है और ये जो यू है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है यस इन टू टी प्लस वन हाफ जी यानी कि जी एंस नथिंग बट एक्सलेशन डू टू द ग्रेविटी इन टू क्या बेटा फाइव स्क्वेयर मिलेगा तो वैल्यू हमने पुटअप कर ली अभी देखिए इसका सिंपल हम मैथमेटिकल फंक्शन कैरी ऑन कर लेते हैं बेटा तो क्या मिलता है यहाँ पे फाइव इक्वल टू वन हाफ जी इन टू द ट्वेंटी फाइव मिलेगा तो इसको जैसे सॉल्व कर लेते हैं तो जी इज इक्वल टू टू बाई फाइव मिलता है इसका मतलब देखिए बेटा एक्सलेशन डू टू द ग्रेविटी ये जो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी कितनी मिलेगी बेटा पॉइंट पॉइंट फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर मिलेगी ठीक है तो देखिए बेटा इसको हमने थेरोटिकल फॉर्म में इसका आंसर हम यहाँ पे देना है जो द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैनेट यस इज जीरो पॉइंट फोर मीटर स्क्वेयर मिलेगा जीरो पॉइंट फोर मीटर स्क्वेयर मिलेगा ठीक है बेटा सिंपली देखिए बेटा एक क्वेश्चन हमें दो मार्क के लिए पूछा जाएगा इट्स कैरी द टू मार्क सिंपली देखिए बेटा एक आ सकता है मे बी प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन नंबर टू में चलिए बेटा तो थोड़ा देखिए बेटा मैं यहाँ पे तुम्हें अक्सर याद दिलाता हूँ कि ये जो हमें न्यूमरिकल्स है इस रिटर्न में इसको लर्न करो रिटर्न जैसे लिखते हुए इसको लर्न करना है ठीक है बेटा देखिए इस तरह से एक सिंपल सा एक क्वेश्चन एक न्यूमरिकल था अभी देखिए बेटा इसके बाद हम अभी अपना नेक्स्ट न्यूमरिकल की तरफ आते हैं तो देखिए बेटा अपना एक नेक्स्ट न्यूमरिकल यहाँ पे थोड़ा थोड़ा टिपिकल लगता है जैसे कि थेरोटिकल न्यूमरिकल यहाँ पे जैसे थेरी यहाँ पे हमें अच्छी तरह से देखिए बेटा पढ़ने के बाद ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं थेरोटिकल क्वेश्चन जैसे थेरोटिकल में हमें यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करना है लेकिन डीरो इक्वेशन हमें यहाँ पे प्राप्त कर लेना है बेटा चलिए द रेडियस ऑफ द प्लानिट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ द प्लानिट बी जैसे दो प्लानिट है ए प्लानिट और बी प्लानिट और उनकी देखिए बेटा ए प्लानिट की रेडियस इज हाफ द रेडियस ऑफ द प्लानिट बी ठीक है बेटा समझ लेना है क्वेश्चन को इफ द मास ऑफ ए इज एम ए जैसे प्लानिट ए है उसका मास है एम ए ठीक है बेटा वॉट मस्ट बी द मास ऑफ बी 
बी का मास क्या होगा जिस सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन अ बी ठीक है और बी प्लेनेट पे एक्सलरेशन डू टू द ग्रेविटी जी की वैल्यू भी क्या होगी ठीक है बेटा इज हाफ जैसे कि देखिए बेटा क्या होगी लेकिन यहाँ पे कंडीशन है इज हाफ दैट ऑफ इट्स वैल्यू ऑन ए इज हाफ दैट देखिए बेटा क्या पता है यहाँ पे इज हाफ दैट ऑफ इट्स वैल्यू ऑन ए चलिए तो देखिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए बेटा यहाँ पे हमें देखना है थोड़ा सा थियोरटिकल लगता है यहाँ पे इसका आंसर हमें जैसे कि देखिए बेटा एक्सलेशन डू टू द ग्रेविटी ऑफ द प्लेनेट दिस इज गिवन एज अ कैसे दी बेटा यहाँ पे जो कि हमें फॉर्मूला पहले लर्न किया है जैसे g इज इक्वल टू जी एम अपन आर स्क्वायर के रूप में मिलता था तो फॉर प्लानिट ए के लिए प्लानिट के लिए किसके लिए बेटा यहाँ पे प्लानिट ए के लिए जी ए इज इक्वल टू प्लानिट ए के लिए है एक्सलेशन डू टू द ग्रेविटी जी ए इज इक्वल टू जी एम ए डिवाइडेड बाय आर ए स्क्वायर प्लानिट ए को लेकर चल रहे हैं यहाँ पे ठीक है बेटा तो प्लानिट अभी बी के लिए बी के लिए क्या होगा बेटा जी बी इज इक्वल टू जी एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर मिलेगा तो देखिए बेटा अभी हम क्या करते हैं इन दोनों का जैसे इन दोनों जो हमें मिले वाले जो जैसे फॉर्मूले हैं प्लेनेट ए को लेकर और बी को लेकर उसके एक्सलेशन डू टू द ग्रेविटी को सोचते हुए हम अभी उसको क्या करेंगे बेटा अभी देखिए बेटा जी बी इज इक्वल टू वन हाफ जी ए जैसे देखिए बेटा जी बी इज इक्वल टू द वन हाफ जी ए यस अभी ऐसे हम यहाँ पे दिया है अभी और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि जी एम बी डिवाइडेड आर बी स्क्वेयर आर बी स्क्वेयर ठीक है बेटा एक्चुअली यहाँ पे क्या बेटा रेडियस ऑफ ए बी प्लेनेट ठीक है रेडियस ऑफ बी प्लेनेट चलिए बेटा जी एम ए दैट इज मास ऑफ ए प्लेनेट डिवाइडेड बाय टू आर ए स्क्वेयर ठीक है तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा बेटा बेटा एम बी इज इक्वल टू एम ए इन टू आर बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टू आर ए स्क्वेयर तो यहाँ पे गिवन क्या मिला है हमें आर ए स्क्वेयर इज इक्वल टू वन हाफ आर बी तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या मिलता है एम बी इज इक्वल टू एम ए आर बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टू इन टू वन हाफ आर बी ब्रैकेट स्क्वेयर इज इक्वल टू टू एम ए देखिए ये मिला है यहाँ पे तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बनता है बेटा द मास ऑफ द बी प्लानिट बी शुड बी ट्वाइस दैट ऑफ प्लानिट ए देखिए बेटा ध्यान दीजिए द मास ऑफ द प्लानिट बी शुड बी ट्वाइस दैट ऑफ प्लानिट क्या बेटा ए ऐसे यहाँ पे हमें देखिए बेटा जैसे कि जैसे फॉर्मूले को लेकर हम यहाँ पे देखिए बेटा थियोरिकल आंसर यहाँ पे हमने ऑप्टेन करी है ठीक है सिंपल ही है थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है ठीक है बेटा तो देखिए बेटा अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं तो देखिए बेटा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं चलिए देखिए बेटा ए वाला न्यूमरिकल्स यहाँ पे हम लर्न करना है देखिए बेटा रेडियस ऑफ द प्लेनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लेनेट बी ठीक है बेटा अभी यहाँ पे इफ द मास ऑफ प्लेनेट ए चश्मा इत हो चुका है देखिए एक क्वेश्चन है अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेस हाइट ऑफ फाइव हंड्रेड मीटर कितना बेटा यहाँ पे फाइव हंड्रेड मीटर व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ एज्यूम एस जी इज इक्वल टू टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर तो देखिये बेटा अभी इसको हम सोल्व करेंगे देखिए थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हमें यहाँ पे लगता है जैसे कि देखिए अभी देखिए फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन को लेकर चलिए हमें थर्ड इक्वेशन तो ज्ञात है जैसे वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस एक्चुअली हम यहाँ पे देखते हैं जो वी है तो फाइनल वेलोसिटी यू यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है टाइम यहाँ पे जैसे कि टी 
जैसे हम यहाँ पे कंसिडर्स करते हैं डिस्टेंस डेट इज एस हियर एक्सेलरेशन ए हियर देखिए बेटा अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन जैसे हम क्वेश्चन को सोचेंगे तो यहाँ पे देखिए बेटा द फिगर बिलो द इलेस्ट्रेशन द सिचुएशन गिवन इन द्वेश्चन वी इज इक्वल टू दैट इज अ जीरो हियर एक्चुअली वेलोसिटी एज अ मैक्सिमम हाइट इज जीरो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे कितनी बेटा जीरो है तो देखिए यस हम यहाँ पे दिया है जैसे कि फाइव हंड्रेड मीटर तो देखिए बेटा ए इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है बेटा एज्यूम करने के लिए हमें बताया था और ये नेगेटिव एक्सलरेशन है इस कारण हम यहाँ पे साइन कौन सा यूज करेंगे माइनस साइन दट इज अ माइनस मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर अभी देखिए बिकॉज ये द ऑब्जेक्ट विल गोइंग अप The acceleration due to the gravity will be acting downward to make object to fall. Just okay, beta. Hence, by sign the conversion that is the directions of the motion and acceleration is opposite. Therefore, the system negative. So, see here. We are putting the value of value. Now, see the value. We put up. 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 प्लस टू इंटू माइनस टेन इंटू फाइव हंड्रेड तो देखिए इसको सॉल्व करने के बाद जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस कितने मिलेगा बेटा जैसे कि टेन थाउजेंड मिलेगा तो देखिए बेटा यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टेन थाउजेंड तो यहाँ पे देखिए बेटा यू इज इक्वल टू अंडर रूट टेन थाउजेंड मिलता है तो जैसे हम टेन टेन थाउजेंड का अंडर रूट जैसे सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे हंड्रेड मिलेगा तो यू इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे हंड्रेड मिलेगी तो देर फोर इनिशियल वेलोसिटी इज हंड्रेड मीटर पर सेकेंड सिंपली देखिए ध्यान दीजिए अभी देखिए फ्रॉम द न्यूटन्स कौन सा लॉ बेटा फर्स्ट लॉ तो फर्स्ट लॉ हमें पता है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अभी देखिए बेटा यहाँ पे सिम्बोल रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जैसे वी जैसे कि यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट ये जीरो है यहाँ पे बस इसकी इनिशियल वेलोसिटी अभी अभी हमें हम ऑप्टेन किए अभी इस वैल्यू को जैसे लेट इस वी हैव फाइंड इट दैट इज अ हंड्रेड मीटर पर सेकेंड तो देखिए बेटा वी इज इक्वल टू जीरो वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट जीरो नेक्स्ट वी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी दैट इज अ हंड्रेड मीटर पर सेकेंड जिस जैसे कि हमें अभी फाइंड किए वाले तो देखिए बेटा ए यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा माइनस टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर देखिए बेटा बिकॉज इन द ऑब्जेक्ट वी We going to the क्या बताएं पे acceleration due to the gravity will be acting downward to make the object to fall. इसी कारण object fall हो रहा है बेटा. Hence by sign the conversion direction of the motion. अब यहाँ पे जैसे उसका जो acceleration होगा ये क्या मिलेगा बेटा oppose. Therefore is a negative. That is a minus g. ऐसे मिलेगा देखिए बेटा. Acceleration due to the gravity यहाँ पे क्या मिलेगी बेटा minus मिलेगा. तो देखिए putting the value we get in equation जैसे कि first में कहने वाली first equation हमें मिला था ना तो इसमें हम equation को अभी इस equation में value को put up कर लेते हैं zero this is equal to the hundred into the क्या बेटा फिर minus t मिलेगा ten t तो देखिए बेटा is equal to hundred is equal hundred is equal to ten t तो देखिए बेटा t is equal to hundred divided by ten is equal to ten second मिलेगा तो इसका मतलब क्या बेटा तो देखिए बेटा टाइम रिक्वायर्ड इस एन ऑब्जेक्ट टू गो अप इस ओके जैसे ऊपर जाने में जितना समय लगता है उतना ही क्या लगेगा बेटा रिक्वायर्ड है कम डाउन ठीक है हमने थेरी में तो वो प्रूव कर लिया था इसका मतलब क्या बेटा डी टोटल टाइम इज इक्वल टू डी टाइम ऑफ जैसे कि जैसे वो टाइम जैसे एंसेंट टाइम प्लस टाइम � इस ओके जैसे एसेंट एंड डिसेंट जैसे ऊपर और नीचे तो देखिए बेटा ये कितना मिल रहा है बेटा टेन प्लस टेन डेट इसे ट्वेंटी सेकेंड लगेगा सेकेंड समझ में आ रहा है बेटा हिंस द टोटल टाइम इस टू कम बैक एंड कम बैक टू द एर्थ इस ओके वो कितना लगेगा बेटा ट्वेंटी सेकेंड ट्वेंटी सेकेंड इस ओके ये एसेंट � ऐसा और रोज़ है ना उस तरह से देखिए बेटा इस तरह से इसका ये मेजरमेंट जैसे हमें जैसे उसका है ये कैलकुलेशन यहाँ पे हमें मिलता है सिंपली है तो देखिए बेटा इसको हमें ध्यान में लेना है और इसे प्रैक्टिस करना है तो अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं तो देखिए बेटा यहाँ पे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है ए बॉल फॉल ऑफ टेबल 
This end reaches the ground one second, assuming the g is equal to 10 meter per second square. Calculate the speed of reaching the ground and the height of the table. So, this is the first time we have to do the time. So, this is the first time. So, this is the solution. Here, t is equal to one second. g is 10 meter per second square. u is 0. इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है कागज और पेन रिटर्न फॉर्म में यहां पे लर्न करना है इसको रिटर्न मेथड यूज करिए स्टडी के लिए लर्निंग के लिए तो लेट वी बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड दिस दस द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पे हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पे लर्न करना है देखिए क्या था फर्स्ट इक्वेशन मोशन काइनेटिक इक्वेशन दैट इज अ v u at दैट इज अ gt तो देखिए बेटा v is equal to 10 into 1 इसका मतलब यहाँ पे 10 meter per second तो देखिए ये इस the speed of the object on reaching the ground ये कितना मिल रहा है बेटा यहाँ पे 10 meter per second देखिए let h be the height of the table this from the second equation of the motion we have देखिए बेटा अभी हम second law को लेकर motion का second law s is equal to ut plus one half at square a is nothing but g here तो देखिए v is equal to जैसे ये क्या बेटा यहाँ पे u plus at that is a gt तो v is equal to 10 into 1 is equal to 10 meter per second hence the speed of the object on reaching the ground is a 10 meter per second तो देखिए बेटा let be the height of the table thus यहाँ पे क्या मिलता है बेटा from the second equation of motion we have हमें ऐसे मिलेगा s is equal to u plus one half at square that is a gt square देखिए बेटा h is equal to zero one half into 10 into one square to h is equal to 5 meter milega. Hence the height of the table is a 5 meter. Dekhi bata, is tarah se hume yahan pe is question ko hum aise solve kar sakte hain yahan pe simply. Thoda practice karna hai hume. Chaliye next. Abhi bata yahan pe abhi next question aisa hai the masses of the earth on the moon are 6 into 10 to the power 24 kilogram and 7.4 into the 10 to the power 22. 2 किलोग्राम respectively ध्यान दीजिए understand होना है मैं चलिए बेटा the distance between them is 3.8 into the 5 raised to power 5 kilometer calculate the gravitational force of attraction between the two ठीक है उन दोनों में से हमें यहाँ पे find out करना है यहाँ पे हमें जैसे दिया है बेटा acceleration due to the gravity ये कितनी दी है बेटा यहाँ पे जैसे एक्सेलरेशन टू द ग्रेविटी है यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटेशन यूनिवर्सल कांस्टेंट दिया है बेटा g कैपिटल g इस 6.7 इनटू द 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर किलोग्राम स्क्वायर दिया है चलिए यहां पे देखिए सॉल्यूशन फास्टली चलते हैं देखिए बेटा मास ऑफ द अर्थ कैपिटल m 6 इनटू द 10 रेस्ट टू द पावर 24 ग्राम मिलता है ठीक है बेटा द मास ऑफ मून यहां पे m 7.4 इनटू द 10 रेस्ट टू द पावर 22 मिलेगा the distance between the earth and the moon that is a distance यहाँ पे कितना बेटा that is a 3.84 into the 10 to the power 5 kilometer देखिए बेटा इसको हम जैसे सॉल्व कर लेते 3.84 into 10 to the power 5 into 1000 meter is equal to 3.84 into 10 to the power कितना बेटा यहाँ पे 8 meter यहाँ पे therefore g is equal to ये वैल्यू है बेटा हमें दी वाली जैसे 6.7 into the 10 to the power 11 लिखते लिखते हुए हम यहाँ पे देखिए लर्न करो सहजता होगी सिंपली हम यहाँ पे वो जैसे कि उसको समझ पाएंगे सिंपली ठीक है तो देखिए बेटा the force exerted by the earth on the moon ये यहाँ पे देखिए बेटा उसका फॉर्मूला यहाँ पे मिलता है जैसे ये f is equal to g m into the m upon d square तो देखिए बेटा अभी वैल्यू यहां पे पुट अप कर लेते हैं जैसे 6.7 in 10 to the minus 11 in 6 in 10 to the power 24 in the 7.4 in the 10 to the power 22 divided by 3 in 84 in 10 to the power 8 चलिए तो ये वैल्यू जैसे कि ये ब्रैकेट स्क्वायर है है ना डिस्टेंस रेडियस तो देखिए बेटा इसको जैसे सॉल्व कर लेते हैं तो यहां पे क्या मिलेगा बेटा 6 into 7 into 10 to the power 11 into 6 into 10 to the power 24 into 7.4 into 10 to the power 22 तो देखिए बेटा इसको जैसे हम जैसे 
जैसे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जैसे कि यहाँ पे देखिए बेटा सिक्स पॉइंट सेवन इंटू दिन टू पावर इलेवन देखिए एक ब्रैकेट में लिया मल्टीप्लाई बाय सिक्स इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी फोर इसको ब्रैकेट में ले लिया है इंटू द टेन डिस्ट टू पावर सॉरी सेवन पॉइंट फोर इंटू द टेन डिस्ट टू पावर ट्वेंटी टू इसको ब्रैकेट में लेते हैं और डिवाइडेड बाय देखिए बेटा थ्री पॉइंट एटी फोर इंटू द टेन डिस्ट टू पावर एट ब्रैकेट स्क्वेयर चलिए बेटा अभी जो डेसी में जैसे पावर पावर को हम ऐसे अलग करके जैसे यहाँ पे जैसे देखिए बेटा जैसे कि जो होल नंबर है हम इस एक बाजू में लेकर जैसे डेसीमल को हम यहाँ पे इसको फिर जैसे जैसे उसको कॉम्पैक्ट में बना सकते हैं उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं ठीक है बेटा तो देखिए वो प्रोसेस करने के बाद वो फंक्शन कैरी ऑन करने के बाद हमें देखिए बेटा लास्ट में ऐसी वैल्यू मिलती है जैसे कि सिक्स पॉइंट सेवन इंटू सिक्स इंटू सेवन पॉइंट फोर डिवाइडेड बाय थ्री पॉइंट एट फोर इंटू द थ्री पॉइंट एट फोर जैस इंटू द टेन डिस्ट टू पावर नाइनटीन देखिए बेटा ये इसको हमने सिंप्लीफाई किया है टेन डिस्ट टू पावर को जैसे ऊपर वाले जो पावर है टेन डिस्ट्रो पावर और नीचे वाले टेन डिस्ट्रो पावर इसको हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके यहाँ पे देखिए बेटा जैसे लास्ट में हमें बचा वाला मिलता है बेटा टेन डिस्ट्रो पावर नाइनटीन मिलेगा तो देखिए यहाँ पे हमें सॉल्व करने के बाद प्रोडक्ट वैल्यू मिलेगी टू इंटू द टेन डिस्ट्रो पावर ट्वेंटी न्यूटन बस ऐसा न्यूटन की क्यों बताए बेटा क्योंकि ये फोर्स देखिए बेटा यहाँ पे हमने फोर्स इसको कैलकुलेट किया है फाइंड आउट किया है तो देखिए ये वैल्यू हमें मिलती है तो जैसे थेरी के रूप में उसका आंसर लिख लिखेंगे यहाँ पे जैसे कि क्या बेटा दस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ इस ऑन द मून इज टू इंटू द टेन टू द पावर ट्वेंटी न्यूटन तो देखिए बेटा इस तरह से ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया है देखिए बेटा जो जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए उसे जो 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 स्लाइड मैंने तुम्हें तो रिप्रेजेंट किए उस स्लाइड के हम स्क्रीन लेकर उसके आंसर देखिए बेटा जिस अपने जैसे अकॉर्डिंग टू द टाइम वी हो प्रैक्टिस जैसे उसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है और कोई टिपिकल पॉइंट्स हमें यहाँ पे लगे कोई जैसे कुछ अड़चन या दिक्कत हो तो जरूर यहाँ पे क्लास में हमें पूछना है ठीक है बेटा तो देखिए यहाँ पे हम रुकते हैं एक्चुअली देखिए बेटा ऑल ओवर अपना ये जो चैप्टर है यस वे हैव कम्प्लीटेड इट एक्चुअली वे हैव कम्प्लीटेड आवर एक्सरसाइज टेक्सट बुक एक्सरसाइज ऑल्सो वे हैव कम्प्लीटेड ये सो देखिए बेटा अभी कल हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को हम लर्न करेंगे ठीक है बेटा दैट इज अस पीरोडिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेमेंट इसको हम कल देखेंगे कोई डाउट हो तो इस प्रीवियस चैप्टर को लेके ग्रेविटेशन को लेकर कोई डाउट हो कोई अड़चन हो तो जरूर पूछना है ठीक है बेटा कोई भी ऐसे अड़चन जैसे कोई उसके कुछ ऐसे टिपिकल पॉइंट हमें जैसे कि कुछ उसके बारे में कन्फ्यूजन हो तो कन्फ्यूजन सबसे पहले दूर कीजिए ठीक है और अपना जो स्टडी में रुचि बढ़ाई है इसका प्रैक्टिस कीजिए ठीक है तो हम कल नेक्स्ट चैप्टर की ओर आते हैं तो ऐसा चैप्टर लर्न करेंगे हम पिरोडिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेवन ठीक है बेटा तो यहाँ पे हम रुकते हैं लेकिन इसका जो हमें काम करना है अध्ययन करना है जैसे स्टडी करनी है तो ये स्टडी रिटर्न में करो क्योंकि रिटर्न में हम जैसे स्टडी करते हैं तो क्या होता है बेटा कुछ ऐसे कन्फ्यूजन होते हैं जैसे वो जैसे हम लिखते हैं तो देखिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ता है अपना स्टडी भी फोकस भी बढ़ता है ठीक है और कुछ ऐसे जैसे हम अपनी कमजोरियां वो भी हम यहाँ पे ज्ञात होती है ठीक है बेटा इसके ऊपर हम ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सकते हैं उसको डेवलप कर सकते हैं लेकिन हमें करना है वर्क इज अम्पोर्टेंट हेयर ठीक है प्रैक्टिस इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट तो प्रैक्टिस करते रहना है स्पेशली देखिए बेटा इस चैप्टर को ज्यादा फोकस करना है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट ओके इन आवर फ्यूचर स्टडी के लिए तो वी हैव स्टॉप हियर थैंक यू